আসসালামু আলাইকুম স্বাগত নবম দশম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানে শিক্ষা বোর্ড কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের বীজ গানে তেক রাশির দ্বিতীয় অধ্যায় মানে বীজ গানে তেক রাশির এ অধ্যে বেশ কিছু নিয়মের উপর আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমরা আলোচনা করব চক্রক্রমিক চক্রক্রমিক রাশি বলতে কি বোঝায় এবং তার উপর ভিত্তি করে কি চক্রক্রমিক রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ উৎপাদক বিশ্লেষণ ইহা একটি প্রকার চক্রক্রমিক রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ চক্র মানে হলো কি মানে জানি চক্র হইল কি সাইকেল মানে চাকা একটা চাকা যেভাবে ঘুরতে থাকে হ্যাঁ লক্ষ্য করো এর একটা চাকা দেখানো হয়েছে সেই চাকাটা ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে ঘুরছে যাকে আমরা বলি ধনাত্মক দিকে ঘুরছে ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে ঘুরছে তো চাকাটিতে যদি তিনটা পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয় বিন্দু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তাহলে চাকাটা যদি ঘুরতে থাকে প্রথম বিন্দুর জায়গায় দ্বিতীয় বিন্দু কে দ্বিতীয় এই প্রথম বিন্দুটা দ্বিতীয় বিন্দুর জায়গায় যাবে দ্বিতীয় বিন্দুটা তৃতীয় বিন্দুর জায়গায় আসবে এবং তৃতীয় বিন্দু প্রথম বিন্দুর জায়গায় কে যাবে এইভাবে কিন্তু চাকাটা ঘুরতে থাকবে তাহলে বীজগণিতে তিনটি চলক যদি তিনটি ভেরিয়েবল মানে তিনটি চলক যদি কে চলতে থাকে কি এমনভাবে যে চলতে থাকে তাদের মধ্যে একটা ক্রম যদি থাকে সেই ক্রমে হ্যাঁ প্রথমটির স্থলে দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টির স্থলে তৃতীয়টি এবং তৃতীয়টির স্থলে প্রথমটি বসালে যদি তাদের ক্রমের কোনো পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ চাকাটা কিন্তু কে একই একই অর্ডারে যদি ঘুরতে থাকে হ্যাঁ বিন্দুগুলোর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বিন্দুগুলোর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বিন্দুগুলোর কোনো মান মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না মনে হয় যে একই চাকা হ্যাঁ হয়তো প্রথম বিন্দুর জায়গায় তৃতীয় বিন্দুটা চলে গেল দ্বিতীয় বিন্দুর জায়গায় প্রথমটা আর তৃতীয় বিন্দুর জায়গায় দ্বিতীয়টা চলে আসছে কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই যে ক্রম সেই ক্রমকে আমরা বলব কে সেই রাশিগুলির উল্লেখিত ক্রমের একটি চক্রক্রমিক কে রাশি বা চক্র প্রতিসম রাশি তাহলে চক্রক্রমিক রাশি কাকে বলে হ্যাঁ তিনটি চলক এ বি সি অথবা এক্স ওয়াই জেড এমনভাবে আবর্তিত হচ্ছে যে হ্যাঁ এর স্থলে বি বি এর স্থলে সি সি এর স্থলে এ বসালে যদি ওই ক্রমটার কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে এই ক্রমকে বলা হয় কে চক্র ক্রম আর রাশিটিকে যে রাশিটির ক্ষেত্রে তৈরি হবে তাকে বলা হবে চক্রক্রমিক রাশি যেমন আমরা এ বি সি দিয়ে কথাটা চিন্তা করতে পারি এক্স ওয়াই জেড দিয়েও চিন্তা করতে পারি এখানে তোমরা এখানে খেয়াল করো এ বি সি যদি তিনটি চক্রক্রমিক রাশি হয় তাহলে আমরা যদি বিয়োগ ফল আকারে দেখাই তাহলে হবে এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস সি দেখো এ বি বি সি সি এ এসি কিন্তু হবে না যদি এসি বলি তাহলে চাকাটা কি উল্টা ঘুরে গেল হ্যাঁ তখন প্রথম ঘূর্ণনের উল্টা দিকে হবে অর্থাৎ তিনটি রাশি যদি থাকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় আর প্রথম রাশি যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে কে কি করতে হবে তৃতীয় রাশিটা প্রথমে লিখতে হবে প্রথম রাশিটা তৃতীয় রাশির পরে থাকবে যেমন এখানে তাই হয়েছে এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ এ মাইনাস এ সি কিন্তু নয় অথবা যদি এইভাবে থাকে গুণ ফল আকারে থাকে এ বি বি সি সি এ একইভাবে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা রাশি যে এইভাবে চলে তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস সিক্স যদি যোগ দিয়ে আমরা লিখি এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই প্লাস জেড জেড প্লাস সিক্স অথবা এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স তাহলে কোনো একটা 
চক্রক্রমিক রাশি কে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি হ্যাঁ খেয়াল করো এবার তোমাদের উৎপাদকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার কাজ সাত এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মানে জেড স্কোয়ার তাহলে এখানে খেয়াল করো এক্স ওয়াই জেড দ্বারা গঠিত কি একটা বীজগণিতিক চক্রক্রমিক রাশি সেই রাশিটার উৎপাদকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে উৎপাদকগুলি এইভাবে আসবে যদি বিয়োগ বোধক আসে এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস সিক্স যোগ হয়ে আসে যদি আসে তাহলে কি হবে এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই প্লাস জেড জেড প্লাস এক্স যদি গুণ হিসাবে আসে তাহলে হবে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স তার আগে খেয়াল করো চক্রক্রমিক রাশিটা আমরা হ্যাঁ প্রমাণ করার চেষ্টা করি যেমন ধরো এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই জেড প্লাস জেড বাই এক্স এটা একটি চক্রক্রমিক রাশি তো এইখানে আমরা যদি প্রথমটি স্থলে দ্বিতীয়টা এক্সের স্থলে ওয়াই বসাই ওয়াইয়ের স্থলে জেড বসাই জেডের স্থলে এক্স বসাই তাহলে কিন্তু এই রাশিটা আসে এই যে এক্সের এক্স হইল ওয়াই এক্স বাই ওয়াই মানে ওয়াই বাই জেড এক্সের পরিবর্তে ওয়াই ওয়াইয়ের পরিবর্তে জেড জেডের পরিবর্তে এক্স লিখলাম তাহলে এখন এই যে এক নং রাশি আর দুই নং যে রাশি দেখো তো রাশিটা একই কি না হ্যাঁ একই প্রথম পদ এটার তৃতীয় পদ প্রথম পদের সাথে মিলে গেল হ্যাঁ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদের সাথে মিলে গেল আর প্রথম পদ দ্বিতীয় পদের সাথে মিলে গেল আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখলে তাহলে এই রাশিটার আসলেই কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সুতরাং ইহা একটি চক্রক্রমিক রাশি অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে প্রদত্ত রাশিটি কি চক্রক্রমিক তখন সেই ক্ষেত্রে যদি তিনটি পদ থাকে প্রথমটি জায়গায় দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টির জায়গায় তৃতীয়টি তৃতীয়টির জায়গায় কে প্রথমটি লিখে বা বসিয়ে দেখবে যে প্রদত্ত রাশির মতো হয় কি না যদি প্রদত্ত রাশির মতো না হয় তাহলে কি ইয়া চক্রক্রমিক রাশি নয় হ্যাঁ আর যদি প্রথমটির সাথে মিলে যায় তাহলে ইহা চক্রক্রমিক রাশি তাহলে এই রাশিটি একটি চক্রক্রমিক রাশি তা আশা করি চক্রক্রমিক রাশির সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যাটুকু বুঝতে পেরেছ চলো এইবার আমরা চক্রক্রমিক রাশি কি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি একটা চক্রক্রমিক রাশি এটা আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব খেয়াল করো সেই উপরের দিকে একটি রাশি দেওয়া আছে রাশিটি হলো তোমাদের সাধারণ শিক্ষা বোর্ড অথবা আমরা যেটা জেনারেল বোর্ড বলি সেই জেনারেল বোর্ডের বোর্ড বইয়ের নবম দশম শ্রেণীর তিপ পৃষ্ঠ নাম্বার তিপ্পান্ন এর কাজ সাত ওয়ার্ক সেভেন সেখানে বলা আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মানে জেড স্কোয়ার তোমরা মিলিয়ে দেখো প্লাস জেড টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু কে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা যদি মাত্রা চিন্তা করি তো এইখানে কী হবে এক্সের মাত্রা হইল কত ফোর ঘাত হইল ফোর তাকে তার সাথে ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার গুণ করে ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়াইয়ের মাত্রা হইল টু তাহলে এখানে মোট মাত্রা হইল ছয় মানে একটা ইহা একটি ছয় মাত্রার কে কে একটি ছয় মাত্রার বহুপদী একটি ছয় মাত্রার চক্রক্রমিক রাশি এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে মাত্রা কটা বলেছি ছয়টা তাহলে এই রাশিটার ছয়টা উৎপাদক হতে পারে ইয়ে থেকে আমরা ছয়টি মৌলিক রাশি পেতে পারি ছটির বেশি আশা কে করছে না ছয়টি পাওয়া যেতে পারে তাহলে চলো চক্রক্রমিক রাশি যখন উৎপাদক বিশ্লেষণ করা হয় ওই যে বলেছি যদি তিনটি পদ দ্বারা সে চক্রক্রমিক রাশিটা যদি গঠিত হয় তিনটি পদ দ্বারা যদি চক্রক্রমিক রাশিটি গঠিত হয় তাহলে কি হবে হ্যাঁ আর যদি এক্স ওয়াই জেড থাকে তাহলে ক্রমটা কি হবে মাইনাসের হইলে এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস সিক্স আর যদি প্লাসের হয় তাহলে কি হবে প্লাসের যদি হয় তাহলে কি হবে হ্যাঁ এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই প্লাস জেড জেড প্লাস সিক্স তা প্রথমে আমরা হ্যাঁ এই চক্র ক্রমের হ্যাঁ এই যে তিনটা ক্রম যে কোনো একটাকে আমরা আনার চেষ্টা করব তৈরি করার চেষ্টা করব তো এইখানে প্রথমে আসে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হয় এ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস বি 
আমরা এখান থেকে ওয়াই মাইনাস জেড আনার চেষ্টা করব তাহলে একটাকে ঠিক রেখে বাকিগুলোকে গুণ করে দিব থিমটা হলো এখানে তাহলে চলো আমরা এই কাজটা শুরু করে দেই তো সমান কি হবে এস টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এইটুক দিয়ে আমরা গুণ করে দিই ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার প্লাস মাইনাস মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এখানে হবে জেড টু দি পাওয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার জেড টু দি পাওয়ার ফোর ওকে প্রথমটা ঠিক রেখে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মানে জেড স্কোয়ার ঠিক রেখে বাকিগুলি গুণ করে দিয়েছি এখন এইখান থেকে আমরা ওয়াই মাইনাস জেড আনবো যদি আমরা ওয়াই মাইনাস জেড আনতে চাই তাহলে কি হয় দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো এইখানে ওয়াই স্কোয়ার মানে জেড স্কোয়ারটা আমরা এইভাবে রাখি এইটিকে রিয়ারেঞ্জ করতে হবে যেন ওয়াই মাইনাস জেড আসে তো ওয়াই মাইনাস জেডটা যদি আসে আমরা যদি এটাকে এক নম্বর ধরি ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার যদি আমরা কমন নেই হ্যাঁ তাহলে খেয়াল করো এটা হইলো এক নাম্বার এটা হইলো এক নাম্বার তাহলে এই দুটা থেকে যদি আমরা ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার কমন নেই এখানে হবে ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে থাকবে কি ভাগফল মাইনাস জেড স্কোয়ার বাস তাহলে আমরা কিন্তু কি পেয়ে গেলাম ওয়াই স্কোয়ার মানে জেড স্কোয়ার পেয়ে গেলাম এখান থেকে আমরা ওয়াই মানে জেডটা আলাদা করে নিতে পারবো আমি দেখো এক এক এই দুটাকে পাশাপাশি চিন্তা করেছি চিন্তা করে ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার কমন নিয়েছি তাহলে রয়ে গেল এই মাঝের দুটি পথ তো এখান থেকে আমরা খেয়াল করি এটা হলো কি দুই নম্বর এটাও দুই নম্বর গ্রুপ এক জোড়াত বিবেচনা করতে হবে তো এখান থেকে যদি আমরা কি কমন নিয়ে যাই মাইনাস এক্স স্কোয়ার যদি আমরা কমন নিয়ে যাই তাহলে হবে কি ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস মাইনাস মাইনাস জেড টু দি পাওয়ার ফোর আশা করি এই লাইনটাও কি কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে এই যে এখানে হ্যাঁ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড টু দি পাওয়ার ফোর এটা যদি আমরা ভেঙে দেই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইটুকু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হয় না ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস জেড টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে কি তার মানে হলো হ্যাঁ ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো তাই যদি হয় তাই এটাকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি খেয়াল করো আমরা দেখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এখানে আমরা কিন্তু ওই সূত্রটাকে কাজে লাগাইছি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ হইল ওয়াই স্কোয়ার আর বি হইল জেড স্কোয়ার ওইটুকু ভাঙলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখন দেখো আমরা এইটু কমন নিতে পারি আমি যে আন্ডার লাইন করলাম ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার কমন যায় ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার তো এটুকু আমরা কমন নিয়ে যাই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে কি থেকে গেল এখানে থেকে গেল হ্যাঁ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাইনাস এই মাইনাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে দুটা পথকে গুণ করে লিখে ফেলব এখানে তো গুণ করে লিখি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সব সময় মনে রাখতে হবে যখন আমরা দেখব এরকম হ্যাঁ জোর সংখ্যক পদ আছে দুইটি চারটি ছয়টি আটটি আর চিহ্ন ভিন্ন প্লাস মাইনাস তখন অর্ধেক পদের আগে থাকবে প্লাস চিহ্ন আর অর্ধেক পদের আগে থাকতে হবে মাইনাস চিহ্ন যদি আর ব্যতিক্রম ঘটে চিহ্নের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যদি ঘটে তাহলে বুঝতে হবে যে চিহ্ন কত একটা ত্রুটি রয়ে গেছে এগুলো কিন্তু খেয়াল একটু খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে চিহ্নের সমস্যাটা কিন্তু আর থাকবে না তাহলে এখানে আমরা কি পেয়ে গেলাম ওয়াই মাইনাস জেড ওয়াই প্লাস জেড পেয়ে যাব তাহলে এবার হয়ে গেল জেড এক্স খেয়াল করো আমাদের এখান থেকে আসবে কি হ্যাঁ ওয়াই মাইনাস জেড এক্স মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওকে আবার আসতে পারে ওয়াই প্লাস জেড 
जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई तो ले आम्रे किन्तु ये दुटा पे गया लम ये दुटा किन्तु आम्रे पे गया लम तो ना वाई माइनस जेड के ये ऊपरेर प्रथम जोरा टा आम्रे पे गया लम इखन ठीक है ए बार आम्रे इखन ठीक है उन्नो दुटा जोरा बेर करे आम बो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बेर इखे दिलाम इखन ठीक है आम्रा जोरा बनाए नहीं हैं एक्स एक्स वाई हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो आम्रा वाई जेड पे गया लम ए बार आम्रा जिधे इखे जिधे प्रथम चिंता करी एक्स स्क्वायर जिधे कॉमन ने एक्स वाई चला शीट एक इटा एक ताहले इखन थे के आम्रा ए दो ही दो टी पॉट थे के आम्रा की कॉमन नहीं बो निश्चय एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं बो भागफल हो बे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओके थके एक बार ए दूसरी ओर जोरा दूसरी ओर जोरा थे के आम्रा जो दे के माइनस जेड स्क्वायर कॉमन नहीं ताहले एक्स स्क्वायर आज भी आगे इटा भी वचन करते होंगे आगे कारण बंदों नेर भीतरे एक्स स्क्वायर थकते होंगे तो ले माइनस के वाई स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट क्लोज करो प्रथम जोरा थे के एक्स स्क्वायर कॉमन निलम भाग पॉल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दूसरों जोरा दूसरों टा आगे आंत होंगे चिंता करते होंगे तो इकने एक तो ये धारणा टा रखते होंगे ग्रुप करे फिर ले तो ले एक तो लाइन लेखार हो तो प्रोजन नहीं तो नहीं ह एक तो शुद्ध चिंता करता होगा। आ ताहले y square minus j square into common जाए k x square minus y square की थे के गलो x square minus k j square थे के गलो। एक बार देखो एक लिखा हमरा भेंगे दी बो। a square minus b square शूत्रो। एक प्रत्येक टाइप किन्तु a square minus b square, a square minus b square, a square minus b square. इन तो एक है ना, एक है ना की गोटे से। ख्याल करो, x square minus z square. हर को तो सिलो z square minus x square. ताली ना चक्र क्रोमो ठीक थक बे। ताली एक टा ठीक रखते होले आम्रा एक टा minus चिन्नो common नहीं बो। कार्ड जन्नो, ख्याल करो, आम्रा y square minus z square लिखलाम। तार पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखलाम ये खाने जेड स्क्वायर टा आगे आज भी आगे आज शब्द ने टा माइनस कॉमन नहीं बो अब इसे टा शुरू ते लिख बो तो अको ने खाने हुए जब एक ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओके एक बार शूत्रों भेंगे दाव शूत्रों भेंगे दाव प्रथम में जो x plus y एकांत के रखलाम z plus x ओके ताले एकांत की प्रथम डर में डायरेक्ट उत्पाद उठते के गलो y minus z एक बार minus रे गुले देखते सी तार पर एक एकांत के क्यों हो बे x minus y शेष एक टक क्यों हो बे z minus x ओके कंप्लीट हुए गलो छोटे उत्पाद उठ कारण ये बहुत ही टी चिलो छोए घातेर छोए मात्रा रे बहुत ही ताले एकांत सर्वोच्च छोटी उत्पादों का हम राशा करें चिल्लम। तो एक बार देखो, दारा भाई एक बार भी प्रत्येक टा लाइन की ना चिंता करते होंगे। हम जिकने वन टू थ्री दिए कि जो ग्रुप करें सी, शेक ग्रुप बोलो ठीक है। तो एक टा शोहच हमारे मन हो, बहुत एक टांग को। तो लाइन ब्रा चक्रक्रमिक राशि रंग आर आमारे ही क्लास गुले पाओ जनो बेल बटन है क्लिक करे रखो पे जब आप घरे था को बिशुगुरे बॉय पोर प्रथम है मेन बॉय तार पर आलोचना सुनो एवं निजे प्रैक्टिस करो बिशुगुरा ताहले शेर जाबे शब्द शुष्टोता कामनो को रास्के क्लास एक नए शेष कुर्सी खुदा हाफ़ेस